Good evening, guys. How are you? Give me one moment. Hi, guys. Can you hear me? Hello, teacher. Yes, I can hear you. What are oh. No, doing good i was missing my earphones i forgot to connect them <laughs> that's why i did oh, okay. <laughs> but now i can hear you how are you getting i'm very well nice has it been raining in your mm. in santana today no not today here in san salvador it's been like drizzly it's been drizzly, uh -huh. but just like intermittent like one like 15 minutes and then the rest of the day is not raining and then another 15 minutes and like that <laughs> mm. kind of crazy it's boring you cannot go out but you can you can stay home so yeah <laughs> <laughs> so we are getting close to the end of, of winter if i'm not mistaken right supposedly in november or october is the end of the winter so oh. where i guess we're expecting more rain soon hi luis Happy to see you. How are you? Fine. <laughs> Hi, Josue. Jonathan, how are you? Hello, teacher. I am fine. Thank you. How are you? Okay, doing good. Happy to see you. Hi, Almita. Happy to see you. Hi, Hi teacher. Hi, Hi teacher. Fine. Very well. And you? Doing good, thank you. ¿Cómo sigue, Almita? ¿Ya se siente mejor? Ya mejor, ya este día ha sido mejor, gracias a Dios, teacher. Ya vamos viendo gracias. la luz. Sí. Perfect. Very good, Alma. Gracias. Hi, Zulma, how are you? Hi, ah, Zulma, ¿qué se hizo anoche? Hi, teacher. Ah, tenía una migraña espantosa. No uh, quería ni abrir los ojos. Ay, sí. Al ver, has estado yo todo el día. Ah, qué horrible, ¿verdad? Sí, pero hasta los ojos quería que, que se me iban a salir. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero el hielo, el hielo ayuda. <laughs> I don't like to take pills, so I, I, I try alternative methods. A mí no me gusta tomar pastillas, así que trato con otras cosas, como ponerme hielo y eso. No, no, yo, yo tomo muchas pastillas, todas las que puedo. Ah, caray. <laughs> no, nada. <laughs> All right, pero qué bueno que se siente mejor, Zulma. Qué bueno verla. Sí, gracias, teacher. All right, so guys, tonight we are going to check the platform. We start the class with the platform, and we're going to check how you're all doing. Vamos a checar la plataforma. Recuerden que ya estamos en la semana 3 de este módulo. Entonces, menos la clase de ahorita, son 8 clases las que les quedan. 3 de esta semana y la de la siguiente, y termina el módulo. Así que. Vamos ya sobre el tiempo, ¿ok? Y acá, se, de hecho, se lo dice a usted, este curso acaba en dos semanas. Eh, no acaba el 24, esto acaba el 20 de octubre. De hecho, quiero ver. Sí, viernes 20 terminamos nosotros. So you can be sure. Entonces, estamos en la sección 3. Unidad 3, que es la que corresponde a esta semana. Y como ahora es martes... Vamos, va haciendo la tarea del día atrás. Entonces, va, vamos a hacer la tarea 11, que es la que corresponde a ayer, ayer lunes. ¿sí? Entonces, dice, instructions, read the questions and choose the right WH word. Okay. Veamos la respuesta. At the shop, en la tienda. Consigo un periódico. ¿Cuál sería la pregunta? What, when, where. Where. Correct. Where do I get a newspaper? At the shop. Me están dando ubicación. Number two. Me está diciendo on Sunday. La respuesta me está diciendo de una vez. On Sunday. ¿Cuál sería la pregunta? When. When. Exactly. When does the game start? Number three. Do you live here with my brother? Where? ¿Con quién? Mm -hmm. ¿Con quién? Entonces sería who. Who do oh. you live here with? Uh -huh. ¿Con yeah. quién? Y ahí dice mi hermano. Con mi hermano. ¿no? Entonces mm -hmm. vamos con la número cuatro. Ya le vamos a ver más detalle. No worry. Tenemos la respuesta. I play the guitar. Yo toco la guitarra. 
do you in your free time? What do you in your free time? Ah, de hecho, ahí le falta otra vez el verbo do. What do you do in your free time? Uh -huh. Ok, pero si esa es la correcta WH. El número 5. Does she go to school by bus? Entonces sería. Uh, Correct. How does she go to school? ¿Cómo se va a ir a la escuela? En bus. ¿Sí? Y ahí le dan enviar. Y ustedes ahí ya completaron la tarea 11, la que corresponde el día lunes de la tercera semana. O sea, a no. Se lo voy a volver a mostrar por si le quieren tomar captura o screen. O le quieren tomar foto. Y ahí está ya entonces la tarea. Ok. So now I'm going to share with you the presentation. Lo voy a compartir la red de todo un momento. cargando solo un minuto y acá tenemos introduction ok hasta ahorita habíamos hablado de yes or no questions with the verb to be yes or no questions with action verb y affirmative and negative sentences tanto con el verbo to be como con action verb ahora vamos a seguir con la otra versión de preguntas que existen en inglés que son las wh questions o también conocidas como information questions. ¿okay? Preguntas de información o preguntas de WH. Mismo, mismo, es lo mismo. ¿okay? Y tenemos algunas, right Estas son algunas. Who, que quiere decir quién. Who, quién. Right? What, when, where, why, how, which, how many, how often. Okay. Y nos dice, WH words. WH words son estas. Okay, what, when, how many, how often. They are used to make questions that require information in the answer, rather than yes or no. Okay, esta WH, esta palabra de WH, se ocupan cuando nosotros ya queremos información. Okay, cuando requerimos que la respuesta nos dé una pieza de información en lugar de solo sí o no. Rather than quiere decir en lugar de por si lo quieren anotar para su vocabulario propio. Rather than, en lugar de. ¿Okay? Rather than, yes or no. En lugar de solo un sí o un no. ¿Okay? Tenemos three, six, nine. Ocupamos tres voluntarios. Cada uno de ustedes lee de arriba hacia abajo. La pregunta y para qué se ocupa. La pregunta y para qué se ocupa. Ocupamos tres personas. Levantemos la mano si quieren leer. Se lo van a leer las columnas. De arriba hacia abajo. Eh, Zulma, si me ayuda con la primera, por favor. Okay. What, where, how. Almita, si me ayuda con la segunda columna, por favor. Y no sé si me puede ayudar Eric con la última columna. When, which, how, what. ¿Ok? Ok. Vamos, vamos en la primera. Okay. What you said to ask for information? Mm -hmm. Where you said to ask for a place or location? Mm -hmm. How you said to ask for why or form? Form? Perfect. Yeah. Okay. Correct. Entonces nos dice que what lo ocupamos para información general. What is que? Que? What? Where es para ubicaciones o locaciones. Es dónde o a dónde. ¿Ok? Dónde o a dónde. Y how es cómo. How es cómo. Entonces dice que se ocupa para preguntar la forma o cómo se hace algo. How, cómo. Ok, vamos con las otras tres. Almita, pues. Who. Almita el micrófono. Mm, creo que se desconectó Almita. Sí, creo que se desconectó. 
Le damos José Jonathan, ¿me ayuda por favor leyendo esta frase? Ok. Who used to ask about people? Why? Used use to ask for a reason. How many? Used to ask about quantity. Correct. Entonces tenemos, cuando yo quiero preguntar quién, quién, la pregunta es who. ¿Quién? Who is he? ¿Quién es ella? Who is your friend? ¿Quién es tu amigo? Okay. ¿Quién específicamente? Es who. Hay un par de combinaciones más con el que la puedo usar. Por ejemplo, para preguntar con quién, ocupo who with. El who va al principio y el with va al final de la oración. Ok. Entonces, eh, who with. Por ejemplo, ¿con quién vivís? Who do you live with? El with, el con, va hasta el final en la estructura. Ok. Why? ¿Por qué? Cuando queremos saber el por qué de algo. Y por lo general, why se contesta con por qué tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces yo digo because. Why? Because. This and this, right? How many? Es contable, para cosas contables. How many quiere decir cuántos o cuántas. Para cosas que sí se pueden contabilizar. Para cosas que no se contabilizan sería how much. How much. How much rain is today? How much friends? Uh, how much sugar do you need? How much coffee do you drink? Cosas que no se contabilizan. Pero para cosas que sí se pueden contabilizar, como uno, dos, tres, en adelante, how many? Okay. How many friends do you have? How many cars does she have? Right? Etc. Luego tenemos la última columna, por favor. Okay. When used to ask for time, which used to ask about toys. How often used to ask about frequency. Correct. Tenemos la otra sección de preguntas. When, para preguntar, when tiene dos escenarios. When puede ser a qué hora o puede ser cuándo. Cuándo. Más específicamente para preguntar qué hora se ocupa what time. Pero también a veces van a escuchar que ocupan solo when. ¿okay? When dice, por ejemplo, the meeting is on, on Tuesday. Tuesday when? Oh, Tuesday at 2 p.m. ¿okay? Pues pueden usarse ese escenario también. No es muy común, pero sí pasa. Si la quieren la específica para qué hora es what time. ¿okay? Pero when es por lo general para fechas o tiempos. When in summer. When in winter. When at night. When on Tuesday. On Wednesday. Next year, ¿ok? Right? Which. Which es bien parecida a what. Y con la diferencia que what es para es general, ¿no? Información general. ¿Qué? Which es cuando tenemos más de una opción. Por ejemplo, y nos dicen, miren, which se ocupa para preguntar cuando hay opciones. Por ejemplo, ¿cuál es tu pizza favorita? Which is your favorite pizza? Ahí no voy a preguntar, what is your favorite? Voy a decir, which is your favorite? Porque hay más de una opción de las que la gente puede decir. ¿Ok? Which is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Ok? Entonces, so, ¿qué? ¿What? Es para cosas más generales. Which es para cosas generales cuando hay más de una versión de esas. Right? Teacher. Dígame. Y, por ejemplo, si quisiésemos preguntar um, qué ingredientes tiene tu pizza favorita, ahí ocuparíamos el what. Pueden el usar, ahí pueden usar dos. Te puedes decir, what ingredient are there in your pizza? O puedes decir, which ingredient did you use in your pizza? Right? Ahí las dos son válidas. Casi siempre depende del escenario. Eh, depende del, de qué quieren saber ustedes. Por ejemplo, si usted dice what, es más probable que le digan un, uno de los ingredientes. Si usted pregunta, what, do you, what did you use in your pizza? Lo más probable es que le van a decir un ingrediente que fue como el más importante. Pero si usted dice, which ingredients, y plural, which ingredients did you use in your pizza? Le van, ahí sí le van a dar como la lista de todo. ¿Okay? Eso va a depender bastante de cuánta información yo quiero o necesito. Uh -huh. Ok. Yes. Y luego tenemos how often. ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tan seguido? Cada cuánto. Right? Y dice, used to ask about frequency. Ok. How often do you brush your teeth? 
ah, I brush my teeth three times a day. Or how often do you study English? I study English every day, Monday to Friday, right? Mm, I rest on Saturdays and Sunday. Mm -hmm. Okay. Luego hay otras, por ejemplo, acá está how, que es para preguntar cómo. Bueno, aquel está how. Cómo, por ejemplo, how is pizza made? ¿Cómo se hace la pizza? How is pizza made? O how are you? ¿Cómo estás? Right? Ahí ya no son preguntas de sí o no, que le dan yes. No, ahí tengo que contestar la información. Oh, I'm very happy, o I'm very busy, etc. Right? Y luego tenemos, bueno, esas son las mismas que están. Ok. Y acá tenemos como el orden. En este caso, con el verbo to be. Esta es, yo quiero hacer preguntas de información, preguntas de WH, con el verbo to be. Ojo, son dos estructuras diferentes, con el verbo to be y con verbos de acción. Para el mismo escenario de preguntas de información. Para hacer sus preguntas con el verbo to be, ocupan cualquiera de las WH questions. Dependiendo de qué quieren saber, qué están buscando. Luego ocupan el verbo to be, va a ser el papel de auxiliary verb. Y luego el sujeto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ser verb to be solo es eso, cero estar. No sé, yo puedo decir, who is your boss? ¿Quién es tu jefe? ¿Okay? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Why are you, uh, how are you? ¿Cómo estás? ¿Ok? Entonces en cero estar. Solo se ocupa la WH question, dependiendo de qué quiero yo saber. Verbo to be, y luego el sujeto. ¿Ok? Y acá tenemos ya la estructura, para que ustedes la vean y se la memorizan. Cuando yo hago preguntas de información, inicio con la pregunta, ¿ok? La palabra cuál, quién, a dónde, a qué horas, con quién, para qué, por qué. ¿Ok? WH question. Luego el verbo to be y luego el sujeto. Y lo demás pues es complejo. Y acá tenemos three, six, nine. Ocupamos tres voluntarios. Cada uno va a leer tres ejemplos de los que están acá. Volunteers. Eres, teacher. Ok, Luis. Uh, Eric, ayúdanos con las primeras tres. Luis nos ayuda con la cuatro, la cinco y la seis, por favor. Y Oswaldo nos ayuda siete, ocho y nueve, por favor. Ready, teacher. Yes, go ahead. Eric. What is your brother like? When are you off? Who is your best friend? Correct. Luis? Where is the supermarket? Why are you so happy? How are the pupusas made? Thank you, very good. Oswaldo? How old are you, cousins? What time is a is the race? How often am I hungry? All right, very good. So, pay attention. Cada una de estas lleva la estructura que estamos mencionando aquí arriba. ¿Ven? W A, verb to be, subject y lo demás complete. W A, verb to be, subject complete. Okay. Esta, por ejemplo, what is your brother like? ¿Cómo es tu hermano? ¿Cómo es tu hermano? Like. What is your brother like? ¿Cómo es tu hermano? Oh, my brother is a very angry person. My brother is a very intelligent person. He's very tall, right? Or he's very short. Depends. When are you off? ¿Cuándo tenés libre? When are you off? I am off on Sunday. Yo estoy libre, pero está, yo estoy libre el domingo. I am off on Sunday. I am off tomorrow. Okay? Y luego acá, eh, how, uh, who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo? Right? Who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo? Y así van cada una. Right? ¿Cómo se hacen las pupusas? How are pupusas made? Right? ¿Cuántos años, ¿De cuántos años están tus primos? Ah, how old are your cousins? How old are your cousins? Right? How often am I hungry? ¿Qué tan seguido me da hambre? Okay? O cada cuánto me dan. En todas estas seguimos la misma estructura. ¿okay? La WH question, verbo to be, y luego el sujeto y la información, dependiendo de lo que yo busque. 
¿Cómo voy a contestar yo estas preguntas? ¿Cómo se contestan las preguntas de información? Usted puede hacer, puede contestar con oraciones afirmativas u oraciones negativas, dependiendo de la información. Por ejemplo, yo les decía, what is your brother like? ¿Cómo es su hermano? Ok, my brother is a very intelligent person. ¿Qué acabo de hacer? Una oración afirmativa. En tercera persona, my brother is a very intelligent person. He is not angry. Ok, y una oración negativa. He is not angry. He is very smart. And he, hard, and he works really hard. Oraciones afirmativas, oraciones negativas. Una conversación normal. Ok, lo que no voy a hacer es, por ejemplo, What is your brother like? Yes. Yes, he does. <laughs> no. Right? Porque no es una pregunta de sí, no. Me están pidiendo una pieza de información y contesto con esa misma pieza de información que se me está pidiendo. Ok, con la pieza de información que se me está pidiendo. Ok, uh, for example, what time is the race? ¿A qué hora es la carrera? What time is the race? WH question, where to be, something. ¿A qué hora es la carrera? Ok, voy a, aquí sí ya no son respuestas cortas, respuestas largas. Todas las respuestas tienen que ser largas porque están dando información. Ok, what time is the race? The race is at 8 a.m. The race starts at 8 a.m. and finishes at 12 p.m. Right? Doy oraciones completas. Ya sea que la información que voy a dar esté en positivo o en negativo. ¿Ok? Siempre y cuando ocupe las estructuras, que ya me aprendí para eso, we're good. ¿Ok? And we have an exercise in here. Por ejemplo, nos dice, vamos a hacer preguntas de información con el verbo to be, dependiendo de la respuesta. Miren la... It's in French. Está en Francia. ¿Cuál es la pregunta? Where? Correct. Where is Paris? Where is Paris? Uh -huh. Number two. They are my friends. They are my Who? friends. Uh -huh. Who? Correcto. Who are Who your are... friends? Uh -huh. Sigo la estructura. W, A, verb 3, something. Who are? Who are? Number 3. It's on 3rd of May. Es el 3 de mayo. When is your birthday? What is your birthday? When. When. When is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? Yeah. Number 4. Number 4. They are mountain. They are mountains. Son montañas. ¿Cuál es la pregunta? Where? What? What? Where? What? Son? What? ¿Qué son los Alpes? What? Son montañas. What? 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 They are mountains. Uh -huh. Number five. On when? Saturday. Yes. When? When? Is, when? Is the when? Concert, huh? when? 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 Who, 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 is, who, is, uh -huh. who is Robert De Niro? An actor. Who oh, is. He is an actor, right? Okay? Number seven. Your parents, la respuesta, they are in Italy. Where? Where? Correct. Where are your parents? Correct. Okay. Number eight. It's 20 euros. Son 20 What euros. Is? ¿Cuál era la pregunta? Para, ¿Cuál era la pregunta para contable? How many? How many? Correct. 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 How many? Pero eso es para contable. Contable. En este caso, para cantidades, la pregunta es how much. Is it? How much? ¿Cuánto es? How much? Ah, it's 20 euros. Okay. Number nine. In Spain, in Spain. ¿Cuál es la pregunta? Where? Where? Correct. Where is Valencia? <coughs> in Spain. In number 10, it's a small notebook. Es un cuaderno pequeño. <coughs> What? What? Exactly. Ahí es general. What is a notebook? Mm -hmm. eh, mm -hmm. Es un, un cuaderno pequeño. Right? What is a notebook? It's a small mm -hmm. notebook. Okay, 
So, what sure. you guys are going to do right now? Esto es lo que van a hacer ustedes a continuación. Van a entrar a las salas y van a crear una conversación en la que incorporen tantas preguntas de información como puedan. ¿Okay? Tantas WH questions como puedan. Ojo, ahorita no les estoy haciendo escenario específico. Quiero que ustedes usen su imaginación y traten de poner tantas WH questions en, en la conversación como puedan. Así que es tema libre. El texto es que ustedes los pongan. El único requisito es que ocupen WH questions tantas veces como se pueda. Vuelvo y repito, estamos en la semana 3. Ya ustedes ya no tienen que hacer conversaciones de cuatro líneas. No, tienen que ser un poquito ya más largas sus conversaciones. Que buscamos que sean fluidas, que suene natural, que la gramática esté con las estructuras que acabamos de ver. ¿Ok? So, tienen 15 minutos, pueden entrar a la sala, una conversación. ¿Ok? Primero yo, después tú, pregunta, respuesta, comentamos, decimos algo al respecto. Tienen 15 minutos. Inclu incorporen tantas WH questions y respuestas como puedan en la conversación. Pueden entrar a la sala. Ya están abiertas las salas, pueden entrar en ese momento. Oswaldo, me confirma si va a entrar a la sala porque Carmencita lo está esperando ahí. Me confirma Oswaldo por qué. Hello. Hello. Les paso a decir que voy a, voy a mover a uno de ustedes a la sala 3 con Carmen. Porque está uh -huh. ahorita, no sé si se va a conectar Oswaldo, entonces. Y acá hay tres, así que para que estén de dos y dos, ¿ok? Eh, Bien. Ok. Estoy movido a Jonathan. <ríe> Vaya. Estaba mudo. Vaya, ahorita. Ay, sí, no había visto a, yo, a, yo, a, a Jonathan. <ríe> Solo con él. Pues sí, sí, sí. Ah, pues lo voy a poner ahorita, Jonathan. <ríe>
Okay, we're all back. We're going to begin with the conversation. Vamos a escuchar esas conversaciones que crearon ustedes practicando WH questions, right? In room number one, we're going to begin with room number one. We have Alma Martinez and Eric Guzman. Please go ahead. Okay. Okay. Hello, Alma. Hello, Eric. Where do How you are go? you? How are you? How are you? <laughs> fine, fine, Eric. And you, where do you go? Uh, I'm going to the airport. Mm -hmm. uh, I me tengo que preguntar usted otro, otro. No. Mm -mm. Tiene que terminar la oración, because to... Algo... Oh. Ah, because... because no, porque... Travel. I'm going to the airport uh, because travel or vacation. Oh. What time are leaving? I'm leaving six o'clock. Then, Alma, how about you? When you have vacation? Yes, I have uh, my vacation in at December. December oh. 23. Uh, why until December? Uh, because it is an of the year vacation. Oh. Uh, Eric, how often have you traveled? Uh, I don't terminate. Uh, Repeat me la, la. Eric, how often are you are you travel? Oh, I I travel sometimes, uh, any times, years. Oh, great! Nice to meet you, Eric. Nice to meet you. See you. See you. Very good. I like it. Very soon. <laughs> no se, no vieron pausa, no vieron ahí fácil. Así que eso está muy, muy bien. Eh, la única que voy a corregir es de where, where are you travel? Is where, where do you travel? ¿Era where or why? La que están pensando. La última. Where do you go? Oh, how often are you traveling? ¿Cuál fue la última pregunta? La última que era de travel. Tendría que ser when. Cada cuánto viajo me, me, me preguntó. Sí. Ajá. How ¿Ahora? often are you? Uh -huh. Esa. Ah, pues, en vez de are, porque ser o estar no, no va ahí. Como a travel el verbo de acción sería how often do you travel. Okay. Mm, how often do you travel? Yeah. Solo okay. que todavía no se las he dado esa estructura, por eso es que solo se la digo así ahorita, ¿verdad? Así que no mm -hmm. se preocupen. Que... Right? How often did you travel? Okay. Mm -hmm. Correct. So now we're going to check. Very good. Fuera de eso, todas las oraciones estuvieron correctas. Las preguntas, respuestas, e incluso al final Eric no tenía la respuesta notada, la improvisó y la hizo correctamente porque ya se fue de la estructura. Así que muy buen trabajo, Alma, Eric. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Okay. Thank you. Vamos con los dos. Tenemos a Luis Escarate y a Zulma Evangelina, por favor. Hello, my name is Luis. What is your job? Hi, I am a new worker supermarket. Okay, what is your name? My name is Valentina. David recommended me for this work. Okay, who is David? David is supermarket supervisor. Okay, right. How many years for experience do you have? I have three years in other supermarket. Okay, thank you. Where is David now? David is with the manager. With the manager? Yes, because the manager wants the him. 
why the manager want to talk with him? I don't know why most work. Okay, see you later. Nice to meet you. Okay, bye. Nice to meet you, you too, Luis. See you eat lunch, Luis. Okay, finish. Very good. I love it. Se fueron a una entrevista de trabajo casi que está una conversación de un tap nuevo en el trabajo. Muy, muy, muy bien ejecutada, Luis. Zulma, me encantó que no hubo ni un silencio así. Right? Y le salió bastante fluida, bien natural. Good pronunciation also. Y estuvieron on point. Las estructuras, preguntas de información, respuestas. Right? So very good. Thank you, Luis. Zulma, muy buen trabajo. Y ahora Thank vamos you, a escuchar. Uh -huh. Y ahora escuchamos a la sala 3. Acá tenemos a Carmen, a Josué, Jonathan y a Oswaldo Salguero. Go ahead. Ready. Hello, guys. Long time no see you. Hey, yes. How many years have passed? Hello. I see you like since uh, three, three years ago. I live oh. in your city. Because oh, I, I live in Lower City because I work in uh, City Hall, Soyapango City Hall. Oh, it's a long time. What about you? Why is your life going? Who is your life going? Well, well, my life is going very well. I work in my dream job and I engage. What about you, Osvaldo? I, I wait, can't. I can't wait, you. To win. Great. Great. Carmen, when is your winning? Oh, I don't have a day yet, but I want to beat you, but. Ah, okay. Uh, Where do you right. go? But when we can go to dinner this week? Oh, yes. That's perfect for me. When are you off or when? Uh, I off Saturday too. Great, that's perfect for me too. Where where we go, guys? We can go to Oloquilta and enjoy. Okay. It's see you. Saturday. Okay. okay see you Saturday. Bye. Bye. Very good. I love it. It was a regular conversation between friends, right? How is life going? Oh, I got a green job, I got engaged. Y de ahí siguieron el resto de la conversación about that, right? Yes, are no questions, and then were also information questions, and the answers were on point. Así que muy buen trabajo, Carmen, Jose, and Osvaldo. Muy, muy buen trabajo. All right. So, I'm going to share with you the screen. Le voy a compartir, la, pero antes de seguir, voy a pasar asistencia. Before I forget. Please be ready. Pay attention when I call your name. Please. Okay. Um, Alma Yanet Martinez. Armi Gini Díaz. Present teacher. Thank you, Armita. Yes. Carlos Eduardo García. Cesar Heriberto Roca. Cesar Omar Cerno. Luz del Carmen Hernández. Doris Cecilia, thank you too. Eh, Doris Cecilia Lima, Eric Rogelio Guzmán. Here. Thank you, Jose Mauricio Martinez, Josué Jonathan Roca. Present. Thank you, Luis Enrique Escarate. Present. Thank you, Oswaldo Ernesto Salguero. Here. And Ulda Lisset Boyad, William Ernesto Magaña. Zulma Evangelina Magaño. Present. Thank you. Zulma Evangelina. Very good. Okay. So now I'm going to share with you the student's manual. Okay. Just a moment. Oh, no. Here's a bit. Just a moment. Okay. Okay. All right. Entonces, 
ojo, les mencionaba al principio que ahorita estamos viendo solamente information questions con el verbo to be, ¿ok? Específicamente con esta estructura. WH questions, verb to be, subject or complement, right? And then we have questions y todas estas son las que podemos combinar, right? Por ejemplo, who is, well, who does she work with? Where, where are you at? Right? Esta. ¿A dónde está? Where are you? Right? O why? Les mencionaba que cuando ustedes ocupan esta, se contesta con because. Okay? Why es porque de pregunta, because es porque de respuesta. For example, why do you, why do you do a diet? ¿Por qué haces dieta? Because, well, oh, the, puedo para hacer la pregunta. I do a diet because I want to be healthy, right? Entonces, why is porque asking y because es porque answering, all right? It's for you to know, okay? And then, oh, eso es como el how, es con H, how old, solo para ti. <laughs> okay, now we're going to answer this one. Acá está la respuesta. Ustedes encuentran la pregunta o cómo la formularían ustedes. He is my friend from work. He is my friend is from work. Mm -hmm. Yes. Okay. Number two. Edinburgh is on the east coast of Scotland. Edinburgh is. Yes. Edinburgh. Where? Where? Edinburgh. The no? Where is? Correcto. Where is Edinburgh? Yes. El mismo verbo tuve de la pregunta es el de la respuesta. Where is Edinburgh? Number three. My dad's fine. Thanks for asking. Who are? How? How are? How is that? How is that? How is my dad? Exacto. Is, How is your dad? How is your dad? ¿Cómo está tu papá? Mi papá está bien, ¿verdad? Very good. Number four. My teacher on Mondays and Tuesdays is Kate. Who is? Yes. Who is your teacher on Mondays and Tuesdays? Mm -hmm. Number five. My appointment is at 2 p.m. What is? What? What time? What time? What time? What time is? What time is? Your appointment. Your appointment. Yes, my appointment is at two p.m. Okay. Number six. My new flat is very small. Flat es apartamento. My new flat is very small, but it is nice. How is it? Yes, how is your new flat? How is your new flat? Well, my new flat is very small, but it is not, right? And so on and so forth. Yes, see. Okay. So now we're going to fill in the gaps with the correct question. Aquí ustedes encuentran cuál, right? It's where, when, what, who, dependiendo. Number one. What? It's, pero con, lean la pregunta completa cuando ya encuentren cuál. Okay. It's in Australia. Where? Well, Correct. Number It's... two. They are my friend. Where, where are you? You are They are my friend. What are you? Who, who are? Who are John and Mandy? Correct. Who are, who are John and Mandy? Oh, they John are my friend. Number three. It on twenty third May. When? When, is when is your birthday? Exactly. When is your birthday? It's on 23rd May. Number four. It's a river. Where is... What? What? What is the Thames? ¿Qué es el Thames? Es un río, right? What is the Thames? It's a river. Uh -huh. Number five. On Saturday. When? when? Yeah, when is the concert, right? On the, Number six, it's in my room. 
where. Yes, where is your school bag? It's in my room. Number seven, their capital cities. Where what? What? What are London, Washington, are London, and Paris? Houston. They are they capital. Are capital. Sure. Letter number eight. You are my best friend. Who I am? Al revés. Who am I? Uh -huh. Who am I? Who am I? Correct. Who am I? You're my best friend. Number nine. I'm your new English teacher. Who? Yeah. <laughs> Who are you? Who are you? I'm your new English teacher. Okay. Number ten. It's in Maple Road. Where? Correct. Where is your new school? It's in Maple Road. All right. Very good. Okay. Now I'm going to stop sharing. Le voy a have to compartir acá. And we're going to move. Ok, le voy a enseñar la otra estructura entonces. Ok, ya vimos preguntas de información con verbo to be específicamente. Y ahora tenemos preguntas de información con verbos de acción. Ok, les decía yo al inicio, auxiliar lo vamos a utilizar en negativo y en preguntas. Ya tanto preguntas de sí o no como preguntas de acción. Ok, como preguntas de información. Ok, auxiliary. En afirmativo no se ocupa, en presente sí. Solo se ocupa en negativo y en preguntas. Ok, entonces mi estructura para hacer preguntas utilizando verbos de acción, preguntas de información, va a ser siempre la WH question, el auxiliar, do, o, das, dependiendo del sujeto, y luego el verbo. Ok, todo lo que pasa es complemento. Ok. Aquí ya no es con el verbo to be, ya no es WH question, verb to be, sujeto, complemento. Es un poquito más larga. Es el WH question, auxiliary, do or that, subject and the verb. And then I come to. Okay? For example, WH question, what time? Auxiliary, do, subject, do, verb. What time do you wake? What time do you wake up? Okay? Así se veía puesto en la estructura en oración, en preguntas. Tenemos tres, seis, nueve. So we need three volunteers to read. Cada uno lee tres ejemplos. Sí. Sí. Zulma, ¿me ayudas con la uno, dos y tres? Almita, cuatro, cinco y seis, por favor. Y okay. Carmen, ¿me ayuda con siete, ocho y nueve, por favor? Adelante. What 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 time do you wake up? Mm -hmm. When do you study English? Good day. Eh, se me olvida, teacher. Es dos o dos. Das. Good day. Das. Mm -hmm. Good day. Your boss prefer. Mm -hmm. Thank you. Where does Cindy live? Why do I go to sleep late? How do we prepare for the quiz? Mm -hmm. And Carmen. What does Rodrigo like to eat? Who do I exercise with? How often do you visit your dad? Correct. Si se fijan, ya esta estructura es con verbos de acción. Ya no es para preguntar si es o es, pero estar. ¿Quién es o está? o con quién es, o está, a qué hora se es, o está, acá son con verbos de acción, ¿ok? Entonces, para todos, misma estructura sin importar el verbo, siempre que sea de acción, ¿ok? What time do you wake up? Para contestarla, les decía, es lo mismo que lo anterior, fue en una oración afirmativa o una oración negativa en presente, sí. mismo escenario. What time do you wake up? Ah, I wake up at 6 a.m. Una oración afirmativa. I wake up at 6 a.m. ¿Ok? When do you study English? Y supongamos que yo no estudio English, yo voy a decir, 
I don't study. Actually, I don't study. En realidad, yo no estudio, right? No le voy a decir, I study English on Wednesdays, porque no lo, no lo hago, right? So, contesto con una oración negativa. I don't study English. No. Y si es otra información, se le agrega. Por ejemplo, when do you study English? Oh, I don't study English. I study French, right? Le, puedo, le doy, de hecho, la información. Okay? So, these are just for you to, for example. Right. Entonces esta es la estructura. La otra con el verbo to be, por ejemplo, how are you? Who is she? What time is the party? Why are you angry? Right. Cero estar. Pero estas son estructuras con verbos de acción. Okay. How do we prepare for the quiz? ¿Cómo nos preparamos para ese examen? What does Rodrigo like to eat? ¿Qué le gusta comer a Rodrigo? Right. Who do you? Who do I exercise with? Que con quién ejercito yo, right? And so on and so forth. Okay? So, and the data is that we're going to go with the conversation. Okay? Vamos a entrar a las salas y van a crear una conversación. Esta vez va a ser bien específico lo que van a hacer. Pay attention. En esta ocasión, ustedes van a entrar a las salas y la conversación que van a hacer. ¿Se acuerdan que la semana pasada? Hicieron un ejercicio donde ustedes daban el paso a paso de cómo hacer una receta. ¿Ok? ¿Se acuerdan que leyeron el párrafo? How to make pupusas. How to make uh, chicken soup, por ejemplo. ¿Right? Y daban, leían los pasos. Pues ahora va a ser como un show en vivo. ¿Ok? Uno de ustedes va a estar dando los pasos, va a estar enseñando cómo hacerlo y el otro le va a estar haciendo preguntas. ¿Ok? Por ejemplo, step, no, ok. Welcome to... Welcome to Carmen's channel. The channel de Carmen. Welcome to Carmen's channel. Today I'm going to show you how to cook a pizza. Okay? I'm going to show you how to cook a pizza. The first thing you need is, obviously, cheese. You're going to need flour and water. Flour, some water, cheese, and the toppings for your pizza. The toppings, okay? Y ahí la otra persona. Okay, what kind of toppings can we add? Do you think we can make a vegan pizza? What do you think about pineapple and pizza, right? So we'll be in a conversation. Oh, yeah, actually, you can choose this topping. I love pineapple and pizza, but I know not everyone prefers that, right? I know that some people don't like pineapple and pizza, etc. It's a well a conversation. Están narrando, están dando instrucciones, pero como el otro está haciendo preguntas, van conversando al mismo tiempo. Eso es exactamente lo que van a hacer ustedes, ¿ok? Y al final completan la, la receta y termina la conversación, termina su show, ¿ok? Les voy a dar 15 minutos para este ejercicio. Si no lo han completado en 15 minutos, me dejan saber cuando regresemos y yo les puedo dar hasta 5 minutos más, ¿ok? Pero me dejan saber. Las salas están abiertas a partir de este momento. Pueden ingresar y aquí sí ya pueden usar preguntas de información, verbos de acción y con el verbo tuyo. Acuérdense que tiene que ser una conversación, ¿vale? ¿right? No solo preguntar Pueden ingresar a las salas, tienen 15 minutos. Teacher, eh, me equivoqué, no le di unirme. Ah, <risa> permítame. Quiero ver. Ahora soy yo. Gracias.
teacher nos regala cinco minutitos más. Ok, a esto les iba a preguntar si habían logrado completarla, pero si no, no hay problema. Les voy a abrir las salas a todos. Por Van favor. a tener cinco minutos más. Gracias. Y, uh -huh. Así que pueden ingresar ahora. Tienen cinco minutos, a las de treinta y cinco regresamos.
Okay, so we're finally back. We're gonna listen to your conversations. We are gonna begin with room number one. Okay, in room number one, we have Jose Jonathan and Luis Escara. Please go ahead. Listo, Jonathan. Ready. <laughs> okay. What are the ingredients? In the, the ingredients um, to prepare the hot dogs, you need bread for hot dog, and you need different dressing, ketchup, mustard, mayonnaise, and you need a sausages and pickled vegetable. Okay. And how to make a uh, hot dog first? Take a uh, hot dog bread and put the sauces. Second, agree the different dressing such as mustard, mayonnaise, ketchup. Later, put the pickled vegetables. And first with the hot dog bread, split with a knife in half for other ingredients, pot in and enjoy. Finish. Um, es que me quedé esperando. Por... <ríe> es que esto suponía que era una conversación y que iban a haber varias preguntas de información en medio de la receta, right? Que iba a ser, se iba a ir platicando la receta. Um, nosotros, nosotros pensamos que íbamos a decir la receta y ustedes nos iban a preguntar las WH questions. No, uh, no. <ríe> no, no, iba, tenía que ir en la conversación. Pero realmente lo hicieron bien. Hasta ahorita no escuché ni un error de gramatical. Afirmar el sentences en la WH que usaban al principio. Así que estamos bien. Very good job. Room number one. José, en inglés. Nada que, nada que corregir. Very good job. Vamos entonces con la sala 2. Vamos a escuchar a Eric, a Oswaldo y a Zulma, por favor. Ok. I, yo comienzo. Yo. Uh, you. Ok. Mm -hmm. uh, this day I made you chicken soup. Next, my com uh, compañeros will tell you the ingredients. Okay, Eric is a chef. What ingredients do you need, Eric? Uh, I am. I am not. Not. Not the I ingredients. Know. The ingredients are so chicken is onions, chili, tomatoes, noodles. Cilantro, no, no, no encontramos traducción, teacher. Se puede decir así o sería coriander. Cualquiera de los coriander. dos. Okay. Mm -hmm. Garlic, sal, potatoes, carrot. The process is the what process. Is the, what is the first okay. step? The first step, Eric. The first step is uh, put a cooking pot and put water and put a little salt. Then peel the vegetable and then split the chicken. Uh, Osvaldo, please is peel. peel the vegetable. Okay, how many peels vegetables? I peel carrots and onions. Well, how many? Yes, uh, one, one onion, two carrots. Okay. And, and, and Sulma, uh, peel the vegetable. Uh, 
uh, how many potatoes? Uh, just uh, uh, fill two two tomato, the three potato and gar and one garlic. Okay. Okay, excellent. Eric, how how long to cook? The soup. Uh, the chicken soup is for for four people. Ah, okay. 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 I'm I'm going to the cook to the cook. See you in a moment in the in the dining room. Okay, see uh, you. I, I I am going for tortillas. Finish. I love it. <laughs> it was very very complete conversation, right? All the all the elements that were requested. No hubo errores en gramática, así que muy buen trabajo. Fue bien fluida esta conversación. Así que, excellent job. Saludos, Eric, Oswaldo, Silva. On point. Muy buen trabajo. Vamos a Thank escuchar you. entonces. Okay, vamos a escuchar el SL3. Tenemos a Almito Martínez y Carmen Hernández. Ok. Hello, welcome to Everyone's Can Cook. Today we prepare lasagna. We need the next ingredients. Cheese, chicken, tomatoes, onions, pepper, lasagna pasta, salt, cream, and tomato juice. Uh, okay, Almita, how you prepare your lasagna? Hello, Carmen. Um, first, I put the pasta in the cooking pot. Next, I put the chicken. Okay, what is the most important ingredient in your recipe? Mm, it is food filling with chicken and tomato, tomato juice. The most important, I get up. What is the, I get up. Oh, okay, I get it. What is the next step in your recipe? Um, when the, Then I cook all vegetables. And they, uh -huh, and there I cook and vegetables like tomatoes, onion, mm -hmm. and papers. And all chicken shred, shredded. How long do you cook it? Mm, around 60 minutes. Okay. What is the next step, Almita? Um, when the pasta, 50 is cooking you put in the pyrex and you're filling with chicken cheese and tomato juice and repeat this step to complete your lasagna finally you put in the oven 30 minutes and 3005 degrees You, you let it cook and enjoy it. Okay, all right. That's an easy and delicious recipe. And remember, everyone can cook. And what doesn't kill you makes it stronger. See you in the next episode. <laughs> Very good. I love it. <laughs> it was like a real TV show. Hambre, <laughs> Dios. Come on. <laughs> Very good, Almita, Carmen. Very fluent. Las estructuras estuvieron correctas, así que igual nada que corregir. Muy buen trabajo. Let's keep it up. Okay. So now we're gonna do a short listening exercise. Vamos a hacer un ejercicio cortito de listening. Y son oraciones cortas las que vamos a escuchar a continuación. Ya se los comparto. Okay, so I want you to pay attention to the answers, like the options that you have for the answers. Okay, si se fijan, acá tienen las respuestas. In the suburbs, a sandwich, I work in a factory, in a hospital, at the sports center, at eight o'clock, at the weekend, we were swimming, todas esas son respuestas. Entonces ustedes van a escuchar la pregunta y van a seleccionar cuál respuesta le corresponde. For example, in the primera. Where do you work? 
Where do you work? In a hospital. Where do you work? In a hospital, right? Let's go with number two. What do you do in your free time? At the sports center. At the sports center. De nuevo. What do you do in your free time? What do you do? Swimming. Yes. What do you do in your free time? We go swimming. ¿Qué hacen en tu tiempo libre? ¿Qué hacen en tu tiempo libre? Vamos a nadar. Right? We go swimming. Vamos con la número tres. What time do you go to work? At what time do you go at to work? Yes, at that is correct. At 8 o'clock. Perfect. Number four. When do you play tennis? When do you play tennis? At the weekend. Oh, at the weekend. At the weekend. Okay, so when? When do you play tennis? When? Uh -huh. When do you play tennis? At the weekend. Number five. Where do you do karate? Where do you do karate? At, at the sports center. center. At the sports sure. center. Yeah, correct. Number six. What do you have for lunch? A sandwich. A sandwich. A sandwich. A sandwich. Mm -hmm. a sandwich. All right. What do you do? Number seven. What, what do you do? I work in a factory. I work in a factory. I work in a factory. Correct. I work in a factory. Number eight. Where do you live? In the suburbs. In the suburbs. In the suburbs. In the suburbs. Right. In the suburbs. Perfect. All right. And now I'm gonna share with you guys. Uh, one moment. Okay. Let me know when you're seeing the screen. Me dejan saber cuando ya están viendo la pantalla. Okay. Yeah. Thank you. Okay. So acá tienen una lista de preguntas variadas. Right? Acá ustedes pueden escoger. Okay. Tienen preguntas de sí o no y preguntas de información. Okay. Hay de todo. Escojan dos preguntas y escriban la respuesta. Okay. Este, este es libre. Cojan dos preguntas y escriban la respuesta. Ojo con las respuestas. Tienen que ser más de una oración. Y la idea es que sea una, una respuesta completa. Por ejemplo, do you work out? Yes, I do. Y continúo. Le sigo dando a qué es de sí o no. Le voy a agregar información. Do you work out? ¿Te, te ejercitas? Yes, I do. I do exercise from Tuesday to Friday every week. And I usually do 30 minutes of exercise in the day. Sometimes I do one hour. Y yeah, así. Okay, la idea es que vayan dando respuestas más completas. Respuestas más completas y ya no respuestas básicas, de una línea, ¿verdad? Okay, así que escojan una, perdón, escojan dos preguntas y contestan. Escriban bien la respuesta, lo más compuesta, que, lo más completa que, que puedan y luego me las van comentando, ¿ok? What is your favorite ice cream flavor? ¿Cuál es tu sabor favorito de sorbete, por ejemplo? Esa es de información también. What's your favorite ice cream flavor? Oh, actually, my favorite ice cream flavor is pistachio. But it's really difficult to find it at sometimes because it's not very common. So my second favorite is chocolate. Right, yes. La idea es que no me digan, por ejemplo, what's your favorite ice cream? My favorite ice cream is pistachio. Y ahí, esa es una oración, ¿ok? Eso es lo que no queremos. Queremos que vayan siendo creativos y más completa su respuesta. Así que, ojo, escojan dos, escriban las respuestas lo más largas que puedan y luego me las dan, ¿ok? Les voy a dar cinco minutos para eso. Dos preguntas, escriban su respuesta. Esto es individual.
Ok, escuchemos a los que ya tienen sus respuestas. Veamos. Si solo tienen una, con una está bien. Solo queremos escuchar que contesten. Yo, teacher. Carmen, please. Eh, la primera, where do you go if you want peace and quiet? I always go to my bedroom because there I always find peace and calm. I really enjoy to be there. Sometimes I write some poems or thoughts to feel me better. And the next one is, do you work out? Yes, I do. I do exercise five days per week. I work out for two hours, including my cardio routine. It's a nice way to feel me healthy. And also, I care about what I eat every day. Perfect. I love it, Carmen. Very fluent. And it doesn't sound, if se fijan, entre más yo alargo mi respuesta, menos básico suena, right? Voy sonando más y más natural poco a poco. So very good, Carmen. Almita. No sé si ya la hacían ahí. Eh, tiene el micrófono cerrado, Alma. Excuse me, teacher. Uh -huh. What's, what's your favorite ice cream flavor? My favorite ice cream is a sherry. It's a flavor incredible. I love it. Chocolate trait. Ok. Uh -huh. Only. All right, Almita. It, it's very good, right? Important that the other types, no, no hijo solo cherry flakes, sino que dio de types, right? It's the best flavor and it's incredible, right? So that's important, que suene más natural, que no suene a practicado, right? Que muy buen trabajo. Ok, nos vamos a quedar hasta acá por cuestión de tiempo. Les voy a pasar asistencia. Please be ready when you listen to your name. Ok, tenemos a Alma y Annette Martínez. Almi Skinny Día. Teacher, excuse me. Thank you. Carlos Eduardo García. César Eliberto Rosa. César Omar Serna. Luz del Carmen Hernández. Present. Thank you. Doris Cecilia Lima. Eric Rogelio Guzmán. Here. Thank you. José Mauricio. José Jonathan Roca. Thank you. Thank you. Luis Enrique Escarate. Presente. Thank you. Melissa Lisset. Oswaldo Ernesto Salguero. Present. Thank you. Ulda Lisset. William Ernesto Magaña. Zulma Evangelina Magaña. Y Zulma. Present. Ah, thank you, Zulma. Zulma Noemi Linares. Ok, that's going to be it for tonight. Eso es todo por esta noche. Si alguien se quiere quedar asesoría, pues hay un par de minutos. Ok. Que tengan un buen día mañana. Los veo en la noche. Have a good night, everyone. Ok. Good night, everyone. Good night. Good night, Good night everyone. Good night. Thank you. Good night.